രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർലമെന്ററി പോളിറ്റിക്സ് മാത്രമല്ല നാടിന്റെ പുരോഗതിക്കായി മാമൂലികളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മാനവികത സംരക്ഷിക്കുക കൂടിയാണ് അതിനെതിരെ യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹം വെല്ലുവിളികളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയർത്തുമ്പോൾ അടിപതറാതെ മുന്നോട്ടു പോവുക എന്നതാണ് ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും കടമ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കാണ് പരമമായ അധികാരമെങ്കിലും ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കാനും നിലപാടുകൾ എടുക്കാനും കഴിയില്ല ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തിന് കീഴടങ്ങിയാൽ സമൂഹത്തിൽ അരാജകത്വം സംഭവിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കേ കഴിയൂ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഭരണാധികാരിയായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യുവതികളെത്തിയാൽ അയ്യപ്പന്റെ ബ്രഹ്മചര്യം നശിക്കില്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സി പി എമ്മും സർക്കാറും യുവതി പ്രവേശന വിധി നീട്ടിവെക്കാൻ സാവകാശ ഹർജി തേടിയേനെ അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പമ്പയിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാറും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അങ്ങനെയൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല മാറിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നിയമങ്ങളും മറ്റും മാറ്റുമ്പോൾ പുതിയ കാലത്തിന് നിരക്കാത്ത ആചാരങ്ങളും മാറ്റേണ്ടി വരും യുവതി പ്രവേശനത്തിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി അതിന് വഴി തുറന്നപ്പോൾ യാഥാസ്ഥിതികൾക്ക് അംഗീകരിക്കാനായില്ല അവർ പഴയ ജന്മിത്വത്തിന്റെയും മാടംബിത്വത്തിന്റെയും ഹാങ് ഓവറിലാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അവർ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയപ്പോൾ അപ്പണി ഇവിടെ ചെലവാകില്ലെന്നും ഇത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരാണെന്നും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയ പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കും യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒരേ നിലപാടായിരുന്നു കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും വോട്ട് ബാങ്കിനനുസരിച്ച നിലപാടുകളിൽ വെള്ളം ചേർത്തപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോ സി പി എമ്മോ അതിന് തയ്യാറായില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ജാതി അധിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടെ നടന്നു എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിനെ കാണിച്ചു തരാമെന്നും സുകുമാരൻ നായർ ഭീഷണി മുഴക്കി യുവതികൾ ദർശനം നടത്തിയതിന്റെ മറവിൽ ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മറ്റ് പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും സംഘപരിവാർ നേതാക്കളുടെ സ്വരത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു അപ്പോഴും സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലപാട് മാറ്റിയില്ല ജാതി മത സമവാക്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും കേരളത്തിലെ അധികാരത്തിന്റെ സമവാക്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ സമുദായ സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നപ്പോൾ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ അങ്ങനെ യോഗം വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന നിയമപരമായ സമീപനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്വീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പന്തളം കൊട്ടാരവും തന്ത്രി കുടുംബവും വന്നില്ല എന്നിട്ടും സർക്കാർ അവരെ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു കോടതി അലക്ഷ്യ നിലപാടുകൾ തന്ത്രി കണ്ഠർ രാജീവർ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റു മന്ത്രിമാരും പരസ്യമായി അതിനെ വിമർശിച്ചു അപ്പോഴും ഭരണഘടനയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ജനക്കൂട്ടത്തിനൊപ്പം ആടിത്തിമർക്കുകയായിരുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത